குட் மார்னிங் டு எஸ்விபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சியில் யூனிட் ஃபோர் லெஜர் ஸோ இந்த லெசனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லெஜர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் லெஜர் ஈஸிய அக்கௌண்ட் இஸ் சம்மரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் த ட்ரான்சாக்ஷன் ரிலேட்டிங் டு த பர்சன் அசட் அண்ட் லயாபிலிட்டி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லெஜர் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணது அப்படின்னா ஆல் அசட் ஆல் பர்சன் அசட் லயாபிலிட்டி இது எல்லாத்தையும் பொறு பொறுத்தது அதாவது ஆல்சா சொத்துக்கள் பொறுப்புக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பென்சஸ் செலவுகள் இன்கம் வரவுகள் இது எல்லாத்தையும் இருக்க இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் நமக்கு லெஜர் அப்படிங்கிறது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஜர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லெஜர் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா பர்சன் அசட் லயாபிலிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் இது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு விஷயந்தான் அஸ் லெஜ் லெஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃப்ரம் த ட்ரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் இன் த ஜேர்னல் லெஜர் அக்கௌண்ட் இஸ் ப்ரிப்பர் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஜேர்னல் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் தமிழ் மீடியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா குறிப்பேடுகள் அப்படிங்கிறது எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆமாவா அப்போது அந்த குறிப்பேடுகளில் இருந்து தான் ஒரு பேரேடு தயாரிக்கப்படுது <laughs> மெஷினரி அக்கௌண்ட் மெஷினரி அக்கௌண்ட்டுங்கிறது அதில் என்னென்ன மெஷினரி வாங்கினமா வித்தமா இது எல்லாமே மெஷினரி அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் வேறு ஏதாவது ஒரு பர்சனை குறிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவியோட அக்கௌண்ட் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா ரவி வாங்கியிருக்காரா ஒரு பொருளை இல்லை விற்றுருக்காரா இது எல்லா டீட்டெயிலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக யூஸ் ஆகிறதா லெஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு த பேலன்ஸ் இன் த லெஜர் அக்கௌண்ட் ஸோ இன் த நெட் எஃபர்ட் டு த ட்ரான்சாக்ஷன் ட்யூரிங் டு த பர்டிகுலர் பீரியட் வேரியட் வேரியஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் திஸ் பர்சன் பர்சனல் account due to the net amount due to the creditor and net amount from the debtors இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா இந்த அக்கவுண்ட்டை தயாரிக்கும் போது அதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா இருப்புகள் அதாவது எல்லா பேலன்சிங்கி ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படினா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படினு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு creditor எவ்ளோ அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் நமக்கு ஒரு debtors எவ்ளோ அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றது தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படினா debtors creditors அப்படினு சொல்றாங்க சோ இதுல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க real account show the value of asset and nominal account so income and expenses அதாவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இன்கம் ப்ளஸ் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் ஒவ்வொன்றும் இண்டிவிஜுவலாக எவ்வளோ அமௌண்ட் எவ்வளோ வேல்யூ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லெஜர் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் லெஜர்ஸ் மே பி மெயின்டைன் டு த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் லெஜரை வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க லெஜரை யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாள் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ பாருங்கள் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பவுண்ட் ரிஜிஸ்டர் or the form last seeds to the spiral binding இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா ஒரு business வந்து journal போடும்போது ledger போடணும் அப்படிங்கற மாதிரி அவங்க செட் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா automatically அது என்ன ஆயிரும் அப்படினா ஸ்பைரல் ஆயிரும் அப்படின் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரான்சாக்ஷன் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி அக்கௌண்ட் செப்பரேட்டாக செப்பரேட்டாக என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது என்ன ரெக்கார்டு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் லெஜர் ஒரு லெஜர் என்னென்ன காரணங்களுக்காக யூஸ் ஆகுது யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது யூஸ் ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா பயன்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க குயிக் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் டு த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டோட குயிக் இன்ஃபர்மேஷனை ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு தான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் டு த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் அட் ஏ கிளான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் தேர் இஸ் ஏ செவரல் ட்ரான்சாக்ஷன் இன் த டெப்டாஸ் த நெட் அமௌண்ட் டியூ டு த டெப்டாஸ் கேன் பி நோன்ட் ஃப்ரம் த லெஜர் அக்கௌண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெப்டாஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு டெப்டாஸ் எவ்வளோ வாங்குறாங்க எவ்வளோ வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த செப்பரேட்டான ஒரு லெஜரை ப்ரிப்பேர் பண்
முடியும் அப்படின்னா இந்த லெஜர் பேலன்ஸை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கேன் பி ப்ரிப்பேர்டட் இந்த லெஜரை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக ட்ரையல் பேலன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் வித் த பேலன்சிங் ஆஃப் லெஜர் அக்கௌண்ட் விச் பேலன்ஸ்டு can be prepared by check to the arithmetical accuracy in entire made to the journal and ledger so arithmetical accuracy abingirathu accuracy ah irukkoodiya oru vishayam inda account eppadi irukum mulu muluvadumaga oru accurate ana oru vishayam idile sari thanmai easy ah find out panna mudiyum appdinu sollalam adukadutha paatham appadina fourth one helps to prepare final statement final statement ah easy ah prepare pandradhukku helpful ah irukirathu edhu appdina inda லெஜர் அப்படினு சொல்லலாம் ஃபார்மட் ஆஃப் லெஜர் அக்கவுண்ட் அப்போ லெஜர் அக்கவுண்ட் எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நல்லா கவனிங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்டில் போட போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த லெஜர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர்டு இன் டி ஃபார்மேட் இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா டி ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அது என்ன மேம் டி ஃபார்மேட் இட் இஸ் த டிவிடன் இன்டு டூ பார்ட்ஸ் அதாவது டூ பார்ட்டாக பிரியும் எத்தனை பார்ட்டாக பிரியும் டூ பார்ட்டாக பிரியும் ஓகேவா ஸோ டூ பார்ட் லெஃப்ட் சைடு அப்படிங்கிறது இது நம்மவா அப்போ லெஃப்ட் சைடு அப்படிங்கிறது டெபிட் பேலன்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் கிரெடிட் சைடு அப்படிங்கிறது சாரி ரைட் சைடு அப்படிங்கிறது நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்குவோம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் கிரெடிட் சைடு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் நல்லா கவனிங்க இந்த லெஜர் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது டி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அதாவது நோட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு இது வந்து நோட்டோட லெஃப்ட் சைடு அப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்து நமக்கு டெபிட் சைடும் நோட்டோட ரைட் சைடு நமக்கு கிரெடிட் சைடும் நம்ம காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இதில் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஈச் சைடு கண்டெயின் ஃபோர் காலம்ஸ் ஒவ்வொரு சைடும் நமக்கு நாலு காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் த நேம் ஆர் டைட்டில் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் இஸ் பிளேஸ்டு டு த டாப் மிடில் அண்ட் த டீட்டெயில்ஸ் டு என்டர் இன் டு த லெஜர் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டாப்பில் அதாவது மிடிலில் எல்லாத்துக்கும் சென்ட்ரில் இங் இங்கே வந்து இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் சைடு அப்போது இந்த ரெண்டு சைடுக்கும் சென்டரில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில் அதாவது அந்த ஹெட்டிங்கை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா த ஃபார்மேட் ஃபார் லெச்சர் அக்கௌண்ட் ஈஸ் கிவன் பிலோ என்ன ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்க என்ன ஃபார்மேட்டை நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டெட்டா நேம் ஆஃப் த லெச்சர் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டா டேட் பர்டிகுலர் ஜேஎஃப் அமௌண்ட் டேட் பர்டிகுலர் ஜேஎஃப் அமௌண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த ஜேஎஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜேர்னல் ஃபோலியோ ஓகேவா ஜேஎன் ஜேஎஃப்ங்கிறது ஜேர்னல் ஃபோலியோ ஓகேவா அப்போ எல்எஃப் அப்படின்னு நீங்கள் லெஜர் போடும்போது போட்டிருப்பீங்க அது என்ன அப்படின்னா எல்எஃப் அப்படிங்கிறது லெஜர் ஃபோலியோ ஜேஎஃப் அப்படிங்கிறது ஜேர்னல் ஃபோலியோ ஓகேவா ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபாலோயிங் டு த டீட்டெயில் கண்டெயின் டு த வேரியஸ் காலம்ஸ் இன் த ஹெட் லெஜர் நிறைய காலம்ஸ் வந்து லெஜரில் இருக்கும் அதில் எந்த இந்த காலம் நிறைய இருக்கு இல்லையா இதில் எல்லாத்துலேயும் என்னென்ன நம்ம போடணும் என்னென்ன என்ட்ரிஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டேட்டு இந்த டேட்டில் என்ன போடுவோம் அப்படின்னா பாருங்கள் டேட் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் ரெக்கார்டட் இந்த காலம் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் எந்த டேட்டில் நடந்திருக்கோ அந்த டேட்டை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதுக்காக அந்த டேட் காலம் சரியா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பர்டிகுலர் இந்த பர்டிகுலர் காலம் எதுக்காக த அக்கௌண்ட் டெபிட்டட் ஆர் கிரெடிட்டட் ரெக்கார்ட் இந்த ஐட்டம் எந்த அக்கௌண்ட் டெபிட்டட்ல இருக்கு எந்த அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட்டட் இருக்கு அப்படினு எழுதுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க என்டையர் இன் மேட் ஸ்டார்டிங் வித் 2 அண்ட் தி கிரெடிட் சைடு 2 அதாவது கிரெடிட் சைடு எழுதும்போது நம்ம என்ன என்னன்னு நம்ம போடணும் அப்படினா 2 அப்படினு போடணும் ஓகேவா என்ன பண்ணோம் 2 அப்படினு போடணும் அப்போ நமக்கு டெபிட் சைடு நம்ம போடும்போது எல்லா அக்கவுண்டும் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவீங்க பை அப்படினு போடணும் அப்ப பை பை பர்சேஸ் இந்த மாதிரி ஓகேவா இங்க 2 அப்படினா 2 சேல்ஸ் இந்த மாதிரி போடுவோம் ஓகேவா அது என்ன அப்படினு உங்களுக்கு சம் பாக்கும்போது தெளிவா புரியும் அதுக்கு அடுத்து ஜேர்னல் ஃபோலியோ இந்த ஜேர்னல் ஃபோலியோ எதுக்காக அப்படினா பேஜ் நம்பர் எந்த பேஜ் நம்பர் சப்ஸ்டரி புக் அப்படினு நமக்கு ஒரு அக்கவுண்ட் இருக்கு அது யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம லெஜர் ஃபோலியோ யூஸ் பண்ணுவோம் சோ இப்போ இந்த லெஜருக்கு நமக்கு தேவை இல்ல சரியா அடுத்த அமௌண்ட் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஈச் அண்ட் எவ்ரி அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பெட்வீன் லெஜர் ஜேர்னல் அண்ட் லெஜர் ஜேர்னலுக்கும் லெஜருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன
உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா ஜேர்னலில் அவங்க போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லெஜர் என்டையர் மே பி போஸ்டட் எய்தர் இன் சேம் டே அட் த சே எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபைட் பீரியட் இதில் என்ன பண்ண பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எப்போ நமக்கு ஜேர்னல் தயாரித்து முடிக்கிறாங்களோ அந்த நாளையில் அந்த நாளையில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு லெஜருக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ரெக்கார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ரெக்கார்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன பதிவு செய்யக்கூடிய நிலை எப்படி இருக்கும் ஜேர்னல் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் லெஜர் அப்படிங்கிறது நமக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஓகேவா ஜேர்னல் போட்டதுக்கப்புறம் ஜேர்னல்லேருந்து தானே நம்ம நம்ம லெஜருக்கு போஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தேர்டு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஆர்டர் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் எப்படி இருக்கும் அதாவது ஜேர்னலில் என்ன பேசஸில் நம்ம எந்த பேசஸில் நம்ம டிரான்சாக்ஷன் போட்டிருக்கோமோ அதே பேசஸில் நம்ம லெஜருக்கு நம்ம போடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன பாருங்கள் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் இன் ஜேர்னல் இஸ் கால்டு ஜேர்னலைஸ்டு ஜேர்னல் அப்படிங்கிறத ஜேர்னலைஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் லெஜர் அப்படிங்கிறத போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ போஸ்டிங் போடுங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் லெஜர் போடணும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பதிவிற்கான ஆதாரம் என்ன ஆதாரம் அப்படின்னா ஜேர்னலை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேர்னல் போடுறது ஒரு ஆதாரம் அதே ஒரு லெஜரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாருங்கள் போஸ்டிங் இன் டன் இன் லெஜர் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி போட்டிருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி லெஜர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் நெட் பொசிஷன் நெட் பொசிஷன் அப்படிங்கும்போது ஈஸியாக எதில் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஜேர்னலில் பண்ண முடியாது பட் லெஜரில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ப்ரொசீஜர் ஃபார் போஸ்டிங் போஸ்டிங்கோட ப்ரொசீஜர் என்ன ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் நம்ம போஸ்டிங் போடுவோம் த ப்ராசஸிங் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரம் த ஜேர்னல் அண்ட் லெஜர் அக்கௌண்ட் இஸ் கால்டு போஸ்டிங் ஜேர்னலில் இருந்து லெஜருக்கு கொண்டு போகிறது தான் போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது டூ மார்க் கொஷின்ஸில் வரலாம் ஸோ இது வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க த ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரம் த ஜேர்னல் டு த லெஜர் அக்கௌண்ட் இஸ் கால்டு போஸ்டிங் சரியா அடுத்து பாருங்கள் த ப்ராசஸிங் ஆஃப் போஸ்டிங் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் லெஜர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் லொக்கேட்டட் டு த லெஜர் அக்கௌண்ட் டு த டெபிட்டட் இன் ஜேர்னல் entries open to the respective account of ledger first enna panikkanum appadina enna account nama ledger ku maatha poromo andha particular ana account nama open panikkanum for example paatham appadina மெஷினரி அக்கௌண்ட் அப்படின்னா மெஷினரி அக்கௌண்ட் ராஜன் அக்கௌண்ட்னா ராஜன் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு மேலே ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ரெக்கார்டு த டேட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் இந்த டேட் காலம் இந்த டெபிட் சைட் தட் அக்கௌண்ட் ஸோ என்ன டெபிட் சைடு நம்ம போஸ்ட் பண்ணும்போது டெபிட் காலம் ஓகேவா டெபிட் காலத்தில் டெபிட் சைடு என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து பாருங்க ரெக்கார்ட் டு த நேம் ஆஃப் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டட் இன் த ஜேர்னல் வித் ப்ரெஃபெக்ட்ஸ் டூ இன் த பர்டிகுலர் காலம் ஸோ ஒருவேளை கிரெடிட் சைடு நம்ம போஸ்ட் பண்ணும்போது அது என்னன்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டூ அப்படின்னு போட்டு நம்ம என்ன காலம் ஓப்பன் பண்ண என்ன அக்கௌண்ட் போடணுமோ அதை போஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து பாருங்க ஃபோர்த் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெக்கார்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டெபிட் அண்ட் டெபிட் இன் த அமௌண்ட் காலம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்களோ அந்தந்த கணக்குக்கு அந்த அமௌண்ட்டை அந்த அமௌண்ட் காலத்தில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட்டு பாருங்கள் லொக்கேட் டு த லெஜர் அக்கௌண்ட் தட் இஸ் கிரெடிட்டட் இன் த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஓப்பன் த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட் இன் த லெஜர் இஃப் ஆல்ரெடி நாட் ஓப்பன் ரைட் த நேம் டு அக்கௌண்ட் இன் த டாப் மிடில் ஆஃப் த ஆல்ரெடி ஓப்பன்ட் லொக்கேட்டட் அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் த லெஜர் இண்டெக்ஸ் நவு என்ட்ரிஸ் டு பி மேடு டு த கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் ரெக்கார்ட் த டேட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் இன் த டேட் காலம் ரெக்கார்ட் டு த நேம் ஆஃப் அக்கௌண்ட் டெபிட் இன் த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இன் த பர்டிகுலர் காலம் வித் த ப்ரிஃபிக்ஸ் பை த ரிட்டர்ன் அமௌண்ட் டு த அமௌண்ட் காலம்ஸ் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு லெஜரில் வரவு வச்சிருக்கிற ஒரு கணக்கு எது அப்படிங்கிறத கணக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அக்கணக்கின் பேரே புதிதாக துவக்க வேண்டும் கணக்கின் பெயரை மேல் பகுதியின் நடுவில் எழுத வேண்டும் யூஸ்வலாக நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த அக்கௌண்ட்டோட பேர் என்ன பண்ணணும் அந்த
थैंक यू स्टूडेंट्स